సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఏమండి నా అంతటి వారు లేరని మీరు విర్రవీగచ్చు మీరు ఎంతటి మహానుభావులో ఎంతటి గొప్పవారో పది మందికి పదే పదే చెప్పుకుని సంతోషించవచ్చు ఎవరి గొప్పతనం వారికే గొప్ప కానీ ఇతరులకి గొప్ప విషయం ఎందుకు అవుతుంది గొప్పలు చెప్పుకోవటం ఒక జబ్బు అంతేకాదు అది ఒక అంటు వ్యాధి కూడా సరే ముందైతే కార్యక్రమం చూసేయండి ఆ తర్వాత మరికొన్ని విషయాలు చెప్తాను నమస్కారం స్ఫూర్తి కార్యక్రమానికి స్వాగతం జీవితంలో లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే అంగవైకల్యం అడ్డేమి కాదు అంటూ నిరూపిస్తున్నారు వేగేసిన ఫౌండేషన్ చిన్నారులు మరి ఫౌండేషన్ చైర్మన్ బాల త్రిపుర సుందరి గారు మనతో ఉన్నారు ఆవిడ్ని అడిగి ఈ ఫౌండేషన్ గురించి తెలుసుకుందామా నమస్కారం బాల త్రిపుర సుందరి గారు నమస్కారం అమ్మా మేడం ఈ సంస్థ ఏ సంవత్సరంలో స్టార్ట్ చేశారండి ఈ సంస్థ మేము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో స్థాపించడం జరిగింది ఓకే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఇక్కడ వికలాంగులైనటువంటి బాల బాలికలకి అంటే వికలాంగులు కూడా శారీరక వికలాంగులు పోలియో వల్ల కానీ ప్రమాదాల వల్ల కానీ కాళ్ళు చేతులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు కాళ్ళు చేతులు సరిగ్గా పని చేయని వాళ్ళు వాళ్ళకి అన్ని రకాలైనటువంటి సర్వీసెస్ అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థ స్థాపించడం జరిగింది సో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎలా ఉండింది రాను రాను ఎలా అభివృద్ధి చేశారండి మేము ఈ సంస్థ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మొదట్లో ఎనిమిది మంది పిల్లలు మాత్రమే ఉండేవారు అప్పుడు ఈ పిల్లల్ని బడికి పంపించడానికి మా దగ్గరికి పంపించడానికి తల్లిదండ్రులు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవారు కాదు కానీ రాను రాను ఎప్పుడైతే వాళ్ళ పిల్లలు మన ఇన్స్టిట్యూట్కి రావడం వలన రిహాబిలిటేట్ అయ్యి చదువుకుని ఇళ్లలో వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడం కానీ చదువులో బాగా రావడం కానీ రాణించడము ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే వాళ్ళలో అభివృద్ధి కనపడిందో అప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా మాతో సహకరించి ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై మూడేళ్ల సర్వీసులో కాలేజీ లెవెల్ వరకు కూడా వెళ్ళగలిగాము అంటే ఎనిమిది మందితో స్టార్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు దాదాపు ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్గా స్కూల్ ఫస్ట్ టు టెన్త్ క్లాస్ స్కూలింగ్లో నూట యాభై వరకు ఉన్నారు క్లాసులు అది కాకుండా బయట నుంచి వచ్చేటువంటి పిల్లలు ఆ సర్వీసులు అవన్నీ కలిపితే మొత్తం ఐదు వందల మంది వరకు ఇందులో లబ్ధి పొందుతున్నారు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తో పిల్లలు ఇక్కడికి వస్తారా లేకపోతే మీరు వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడి కానీ లేకపోతే బయట పిల్లలు ఎవరైనా మీకు కనిపిస్తే కానీ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ అడ్మిట్ చేసుకోవాలి పిల్లల్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అడ్మిట్ చేసుకుందుకమ్మా యూజువల్ ఎక్కువగా మౌత్ టు మౌత్ ఏ జరుగుతోంది తర్వాత ప్రచారం ద్వారా కూడా జరుగుతోంది ఇక్కడ మేము ఇచ్చేటువంటి సర్వీసెస్ క్లుప్తంగా చెప్తాను ఒకటి ఫస్ట్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో స్కూలింగ్ ఇస్తున్నాము ఇది గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ స్కూల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ స్కూల్ అది కాకుండా వీళ్ళకి ఫిజియోథెరపీ కూడా డైలీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతోంది దానితో పాటుగా కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషను వొకేషనల్ ట్రైనింగు అవి కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్గా ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా సర్జికల్ కరెక్షన్స్ ఎవరికైతే ఈ ఆపరేషన్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ సర్జికల్ కరెక్షన్స్ కూడా మేము టేకప్ చేయడం జరుగుతోంది ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్తో కలిపి మొత్తంగా ప్రాసెస్ అంతా పూర్తయ్యి ఈ పిల్లలు మామూలుగా నడవగలిగే పరిస్థితి వచ్చే వరకు కూడా కేర్ తీసుకుంటున్నాము పాకుతూ లోపలికి బిల్డింగ్ లోపలికి వచ్చిన పిల్లవాళ్ళు కానీ పిల్ల అమ్మాయి కానీ నడుచుకుంటూ కాంపౌండ్లోంచి బయటికి వెళ్ళే స్థితి వరకు మేము చేయగలుగుతున్నామమ్మ మేడం మరి ఇలాంటి శారీరక వికలాంగులు సమాజంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు మీ దృష్టికి వచ్చిన ఏమైనా పిల్లలు సమస్యలు ఎలాగో ఎదుర్కొంటారు వాటి వల్లన ఎక్కువగా తల్లులు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న సంఘటనలు మా దృష్టికి వచ్చాయి మా దగ్గరకు వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్ తల్లులు ముఖ్యంగా ఇటువంటి పిల్లలు పుట్టారని ఇటువంటి పిల్లాడో పిల్లో పుట్టిందని ఆమెను వదిలేసి భర్త ఇంకొక పెళ్లి చేసుకోవడము అటువంటి స కేసులు ఉన్నాయి ఇటువంటి పిల్లలు పుట్టడం అనేది తల్లి నేరము కాదు పిల్లవాడి నేరము కాదు అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ శిక్ష అనుభవిస్తున్నది వాటి వల్ల సఫర్ అవుతున్నది తల్లులు సఫర్ అవుతున్నారు మరి మీ పిల్లల్ని మాకు కూడా చూపిస్తారా అలాగే నేను తప్పకుండా హాయ్ నీ పేరేంటి నా పేరు చిట్టి 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 ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నువ్వు స్కూల్ కూడా ఇక్కడేనా ఇక్కడే అక్క ఇక్కడే చదువుకున్నావు ఓకే సో పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుతావు చిట్టి మరి నువ్వు పెద్ద అయినాక కంప్యూటర్కి సమ్ కంప్యూటర్ చేస్తానక్క కంప్యూటర్దే చేస్తావు ఇప్పుడు వచ్చా కొంచెం అన్నది కంప్యూటర్ 
ఇక్కడికి చదువుకుంటాను ఐస్ వాటర్ ఓ అన్ని గేమ్స్ నేర్పిస్తారా ఇక్కడ ఎలా ఉంది మరి నీకు అందరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఉన్నారు టీచర్స్ నీతో ఎలా ఉంటారు చాలా బాగుంటారు హాయ్ హాయ్ అక్క హాయ్ హాయ్ నీ పేరు భారతి భారతియా నీ పేరు పద్మ పద్మ ఏం చదువుతున్నావు పద్మ నువ్వు ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఓకే సో పద్మ ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది నీ ఇక్కడికి వచ్చిన సంవత్సరం త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుందా ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ నేను మా మామయ్య వాళ్ళు మీ మామయ్య వాళ్ళు సో ఏమవుతావు పెద్ద అయిన తర్వాత నువ్వు మరి డాక్టర్ డాక్టరా ఓకే సో నువ్వు డాక్టర్ అవుతావు నువ్వు ఎప్పుడైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళావా భయం అనుకో ఇంజెక్షన్స్ అవి ఏమన్నా మరి నువ్వు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా చెప్తావు నువ్వు సో భారతి నువ్వేం చదువుతున్నావు అమ్మా ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతున్నావా ఓకే సో నిన్న ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి మా తాతయ్య తాతయ్య తీసుకొచ్చాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నావా నువ్వు ఓకే ఆడుకుంటావా నువ్వు ఇక్కడ ఆడుకుంటా ఏమి మాట్లాడుతావు నీ ఫ్రెండ్ ఎవరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అలివేలు అలివేలు ఎక్కడ బయట ఈ ఫౌండేషన్ వైస్ చైర్మన్ శ్రీమతి శైలజ గారు మనతో ఉన్నారు మేడంతో మాట్లాడదాం నమస్తే మేడం సో మరి ఇక్కడి నుంచి చదువుకొని బయటికి వెళ్ళిన పిల్లలు అంటే మీ దగ్గర నుంచి బయటికి వెళ్ళిన పిల్లలు ఉన్నత స్థాయిలో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అండి ముగ్గురు మెడిసిన్ చేస్తున్నారు పదిహేను మంది వరకు ఇంజనీరింగ్ చదివారు ఒక అబ్బాయి చదివి ఆస్ట్రేలియా కూడా వెళ్ళాడు మాకు ఇప్పటికే ఆ పిల్లలందరూ టచ్లోనే ఉంటారు 